Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Canada và thế giới của kênh Culture Channel. Trong phần tin tức Canada sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyến bay cuối cùng di tản người Canada đã rời Israel. Bộ trưởng Julie kêu gọi người Canada ở Lebanon di tản nhưng không nói ai sẽ chi tiền. Lãnh đạo Boliev nói Trudeau làm xấu đi mối quan hệ Canada-Ấn Độ. Canada đã chặn các thương vụ mua lại của Trung Quốc vì lo ngại gián điệp. Kiểm soát của nhà nước trong nền kinh tế Canada đang bị thu hẹp. Toronto là một trong những thành phố tốt nhất trên thế giới về việc làm công nghệ. Cùng những tin tức đáng chú ý khác, và sau đây là bản tin chi tiết mời quý vị đón theo dõi. Thời tiết Toronto sẽ giống như mùa hè trong tuần này. Sau một đợt lạnh hơn vào cuối tuần phù hợp với thời điểm trong năm, Toronto dự kiến sẽ chứng kiến nhiều nhiệt độ cao trái mùa trong tuần này, đến mức mà The Weather Network gọi đó là một sự bất thường về nhiệt độ khá sâu sắc. Nhiệt độ sẽ đảo ngược so với mức giảm thông thường theo mùa. Cơ quan này cho biết vào hôm thứ Hai, đồng thời dự đoán nhiệt độ trên khắp Ontario sẽ cao hơn mức bình thường từ 10 đến 12 độ C vào cuối tháng 10. Các khu vực gồm Windsor, Linden, Hamilton và Paris sẽ chứng kiến nhiệt độ lên tới 20 độ C vào thứ Tư, cùng với nhiệt độ thấp qua đêm đặc biệt ấm và nóng hơn những gì mà miền nam Ontario thường trải qua vào thời điểm này trong mùa. The Weather Network lưu ý trong dự báo của mình rằng, mặc dù hầu hết các khu vực thường chỉ có nhiệt độ trên 20 độ C trong vài ngày, nhưng hầu hết mức nhiệt độ này đều kéo dài trong 6 ngày và có khả năng sẽ tăng thêm một vài ngày nữa trong tuần. Sau cảnh báo về sương giá vào buổi sáng, sau đó là buổi chiều nắng cao 14 độ C vào thứ Hai, nhiệt độ ở Toronto dự kiến sẽ lên 20 độ C vào thứ Năm và 21 độ C vào thứ Sáu, và thậm chí sẽ cảm thấy nóng hơn vài độ với khả năng có mưa rào trong cả hai ngày này. Vào cuối tuần, nhiệt độ sẽ quay trở lại khoảng 12 độ C và có mưa. Thời tiết Toronto được dự báo sẽ mát mẻ hơn vào tuần tới. Chuyến bay cuối cùng di tản người Canada đã rời Israel Chuyến bay cuối cùng theo kế hoạch di tản người Canada rời khỏi Israel đã cất cánh vào thứ Hai và hiện không có thêm máy bay nào, dự kiến sẽ rời Tel Aviv. Theo tuyên bố của quân đội Canada CFF, chuyến bay đã rời Tel Aviv với 74 hành khách trên máy bay. CFF cho biết tổng cộng hơn 1.600 người Canada đã được di tản thông qua 19 chuyến bay khỏi nước này. Người phát ngôn CFF cho biết họ hiện không lên kế hoạch thực hiện thêm bất kỳ chuyến bay di tản nào khỏi Tel Aviv, mặc dù máy bay vẫn sẽ ở trong khu vực, trong tình trạng sẵn sàng để ứng phó nhanh chóng nếu tình hình thay đổi. CAF cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng có thể cần đưa người Canada ra khỏi Lebanon trong bối cảnh Israel đã di tản một thị trấn lớn gần biên giới phía bắc của họ với quốc gia này. Các chuyến bay di tản đã bắt đầu rời khỏi đất nước chỉ vài ngày sau khi Hamas phát động cuộc tấn công chống lại Israel dẫn đến cuộc tấn công trả đũa vào giải Gaza. Jolie kêu gọi người Canada ở Lebanon di tản nhưng không nói ai sẽ chi tiền. Bộ trưởng Ngoại giao Melanie Jolie kêu gọi những người Canada ở Lebanon hãy chú ý đến cảnh báo kêu gọi trở về Canada của chính phủ. Đã đến lúc bà Jolie nói, gửi thông điệp tới người Canada ở Lebanon khi nói chuyện với các phóng viên từ Abu Dhabi vào hôm thứ Hai. Kể từ ngày 15 tháng 10, chính phủ Canada đã cảnh báo về tình hình an ninh ngày càng xấu đi khi giao tranh giữa nhóm chiến binh Hezbollah có trụ sở tại Lebanon và Israel ngày càng gia tăng. Lo sợ chiến tranh Israel-Gaza lan rộng, Chính phủ liên bang đã đưa lời khuyên tránh đi lại cho Lebanon và đã kêu gọi 16.481 người Canada đã đăng ký tại quốc gia đó lên máy bay và rời đi hoặc ít nhất là bảo đảm rằng họ có sẵn tất cả các giấy tờ thông hành cần thiết. Nhưng khi được hỏi liệu chính phủ Canada có sẵn sàng khởi động và trả tiền cho các chuyến bay để đưa hàng ngàn công dân rời đi hay không, Bộ trưởng Julie đã không đưa ra câu trả lời. Trước đó, vào tháng 7 năm 2006, trong bối cảnh giao tranh giữa Hezbollah và Israel, chính phủ liên bang đã di tản khoảng 14.370 công dân ra khỏi Lebanon, với tổng chi phí là 94 triệu đô la vào thời điểm đó. Hàng ngàn người dân khắp Canada biểu tình phản đối Israel không kích Gaza. Hàng ngàn người trên khắp Canada đã xuống đường vào cuối tuần qua để phản đối các cuộc không kích tàn khốc của Israel vào giải Gaza trong bối cảnh cuộc chiến Israel-Hamas đang diễn ra. Kể từ thứ Sáu tuần trước, người dân ở các thành phố như Toronto, Montreal và Vancouver đã bày tỏ sự tức giận với vụ đánh bom của Israel 
sau vụ tấn công chết người vào ngày 7 tháng 10 của Hamas. Trong các bức ảnh và nội dung được đăng lên mạng xã hội vào cuối tuần qua, có thể thấy mọi người đang hô vang và cầm cờ Palestine, trong khi có thể thấy những người khác dương cao các biển hiệu ghi những câu như chấm dứt cuộc bao vây ở Gaza và chấm dứt tội ác chiến tranh của Israel. Trong cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine tại Queen's Park ở Toronto, những người biểu tình đã kêu gọi chính quyền Ontario xem xét lại một kiến nghị được thông qua một ngày trước đó. Đề nghị này đã lên án Hamas và khẳng định quyền tự vệ của Israel. Trên nền tảng X, mọi người đã chia sẻ các cảnh quay về các cuộc biểu tình diễn ra ủng hộ Palestine, bao gồm một số clip cho thấy những người biểu tình hô vang khi chặn các con đường phố ở trung tâm thành phố. Vào Chủ nhật, khoảng 900 người đã tập trung ở trung tâm thành phố Calgary và khoảng 330 người đã tập trung tại công viên Olympic Plaza, một số người ủng hộ Israel và những người khác ủng hộ Palestine. Cảnh sát Calgary đã thực hiện 3 vụ bắt giữ liên quan đến các cuộc biểu tình liên quan đến cuộc chiến Israel-Hamas. Ở một diễn biến tương tự, hơn 30 nghị sĩ ở Canada, 23 trong số đó là đảng viên đảng tự do, đã viết thư cho Thủ tướng Justin Trudeau kêu gọi ông ủng hộ lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Ở những nơi khác trên thế giới, cũng chứng kiến các cuộc biểu tình lớn ủng hộ Palestine với hàng ngàn người tụ tập ở các quốc gia như Pháp, Brazil, Bỉ và Thụy Điển. Theo Bộ Y tế do Hamas điều hành, kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu cách đây 2 tuần, hơn 4.600 người đã thiệt mạng ở giải Gaza, hơn 1.400 người Israel cũng đã thiệt mạng. Hầu hết trong số đó đã thiệt mạng trong cuộc tấn công đầu tiên vào ngày 7 tháng 10 của Hamas. Bạn đang muốn mua hoặc bán bất động sản? Chúng tôi là Thông Nguyễn, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực và kinh tế nhất cho tất cả nhu cầu bất động sản của bạn. Kiến thức thị trường, tận tâm và chuyên nghiệp. Hãy liên hệ Thông Nguyễn, công ty Home Life để mua và bán một cách tự tin. Điện thoại 905 920 1463 Polyev nói, Thủ tướng Trudeau đang làm xấu đi mối quan hệ Canada-Ấn Độ. Lãnh đạo đảng bảo thủ Pierre Polyev đang đổ lỗi cho Thủ tướng Justin Trudeau về việc lạnh nhạt ngoại giao với Ấn Độ, đồng thời nói rằng Ottawa cần có mối quan hệ chuyên nghiệp với chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ. Lãnh đạo đảng bảo thủ cũng đổ lỗi cho Thủ tướng Justin Trudeau về hành vi gây hấn với các nhà ngoại giao Ấn Độ tại các sự kiện công cộng. Ông tuyên bố rằng Thủ tướng Trudeau đang khiến người dân Canada chống lại nhau với lý do phá hoại các nơi thờ cúng của đạo Hindu. Trong khi đó, chính phủ của ông Modi cho biết họ không hài lòng với đảng tự do liên bang chứ không phải là toàn thể Canada. Cũng trong cuối tuần vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cho biết đất nước của ông có thể chấm dứt việc đóng băng thị thực Canada nếu Canada bảo đảm tốt hơn sự an toàn của các nhà ngoại giao Ấn Độ. Ông cũng cho biết quyết định của New Delhi nhằm giảm sự hiện diện của ngoại giao Canada ở Ấn Độ dẫn đến việc phần lớn bị trục xuất khỏi nước này là kết quả của sự can thiệp không xác định của Canada vào Ấn Độ. Canada đã chặn các thương vụ mua lại của Trung Quốc vì lo ngại gián điệp. Người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa Canada cho biết nước này đã ngăn chặn các vụ mua lại tài sản của Trung Quốc gần với tài sản chiến lược vì lo ngại gián điệp. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News Sunday, David, giám đốc cơ quan tình báo an ninh Canada CSIS cho biết Cơ quan này đã xác định được những nỗ lực của các bên có liên quan đến chính phủ Trung Quốc nhằm chiếm đoạt các địa điểm gần các tài sản nhạy cảm của Canada. Dù vậy, trong clip phỏng vấn, ông đã không nói rõ tài sản mà ông đang đề cập đến, và CSIS đã không trả lời yêu cầu bình luận. Phát biểu với các phóng viên ở Ottawa vào hôm thứ Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Bill Blair, người từng giữ chức Bộ trưởng chịu trách nhiệm về CSIS, nói rằng Canada đã nhiều lần ngăn chặn việc Trung Quốc mua tài sản của Canada vì lo ngại về gián điệp. Trong khi đó, Ủy viên RCMP Mike Duham cho biết cuộc điều tra về việc các đồn cảnh sát được cho là do chính phủ Trung Quốc thành lập trên đất Canada đang diễn ra. Kiểm soát của nước ngoài trong nền kinh tế Canada đang bị thu hẹp Dữ liệu của chính phủ cho thấy sự kiểm soát của nước ngoài trong nền kinh tế Canada đã giảm dần trong thập kỷ qua. Theo một báo cáo của Cơ quan Thống kê Canada công bố, tỷ lệ tài sản thuộc sở hữu của các doanh nghiệp do nước ngoài kiểm soát ở Canada đã giảm 0,2 điểm phần trăm trong khoảng thời gian từ năm 20 đến năm 21, từ 15,1% xuống 14,9%. Báo cáo cho biết số tiền đó lên tới 2,4 nghìn tỷ đô trong tổng số 15,9 nghìn tỷ đô được kiểm soát bởi các thực thể có trụ sở tại Canada và nước ngoài.
Sự thay đổi này là kết quả của việc tài sản do Canada kiểm soát tăng nhanh hơn tài sản do nước ngoài kiểm soát. Tám quốc gia chiếm khoảng 90% tài sản do nước ngoài kiểm soát ở Canada, trong đó doanh nghiệp do Hoa Kỳ kiểm soát chiếm tỷ trọng lớn nhất 52,3%. Các thực thể có trụ sở tại châu Âu chiếm khoảng 30% tài sản do nước ngoài kiểm soát, dẫn đầu là Vương quốc Anh. Trong khi đó, các doanh nghiệp ở châu Á chỉ chiếm dưới 15% tổng tài sản do nước ngoài kiểm soát ở nước này vào năm 2021. Trong đó, các công ty hoặc cá nhân ở Nhật Bản và Trung Quốc lần lượt kiểm soát là 7% và dưới 4%. Báo cáo cũng cho thấy, sở hữu nước ngoài trong lĩnh vực phi tài chính tập trung vào thương mại buôn bán, đề cập đến các doanh nghiệp giao hàng từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, chiếm 48,2% tổng tài sản trong ngành đó. Lĩnh vực sản xuất có mức tài sản do nước ngoài kiểm soát cao nhất, tiếp theo ở mức 44,3%. Tiếp theo là lĩnh vực dầu khí ở mức 40% và sau đó là ngành khai thác mỏ của Canada ở mức 30%. Trong lĩnh vực tài chính, các đơn vị có vốn nước ngoài tiếp tục tập trung vào cho vay, tín dụng và nợ. Các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ kiểm soát khoảng 43% tài sản trong lĩnh vực tài chính. Tiếp theo là Vương quốc Anh và Nhật Bản với lần lượt là 21 và 13%. Sinh việc ở BC sắp dễ dàng hơn vào hôm thứ Hai, Thủ hiến BC và Bộ trưởng Phát triển Lực lượng Lao động đã giới thiệu một dự luật mới nhằm thực hiện lời hứa bảo đảm rằng những người mới đến BC có thể sử dụng thời gian được đào tạo và khả năng của họ để làm việc nhanh nhất có thể. Nếu được thông qua, Bill 38, tức là đạo luật công nhận bằng cấp quốc tế, sẽ xóa bỏ các rào cản như kiểm tra ngôn ngữ không cần thiết và yêu cầu kinh nghiệm làm việc tại Canada cho 29 ngành nghề bao gồm kỹ sư, luật sư, giáo viên và những người làm công tác xã hội. Bên cạnh đó, luật cũng sẽ yêu cầu cung cấp thông tin đánh giá bằng cấp trực tuyến. Mục tiêu của luật này là thu hút nhiều lao động lành nghề hơn đến BC từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời củng cố nền kinh tế của tỉnh. Các ngành nghề được liệt kê trong dự luật được đại diện bởi 18 cơ quan quản lý. Hiện tại có rất ít dữ liệu cho thấy thời gian để một chuyên gia không được đào tạo ở Canada được tìm việc làm ở BC hoặc quy trình sẽ mất bao lâu trước khi mọi người quyết định từ bỏ tìm việc ở tỉnh bang. Đạo luật mới của tỉnh sẽ yêu cầu các cơ quan quản lý ghi lại dữ liệu theo thời gian từ khi được công nhận đến khi được tuyển dụng. Nếu được thông qua, đạo luật này sẽ có hiệu lực vào mùa hè năm 2024. Gần 90% người Canada ăn hải sản thường xuyên mặc dù là giá cao. Theo một cuộc khảo sát mới, hầu hết người Canada thường xuyên ăn hải sản mặc dù giá thực phẩm cao. Trong một cuộc thăm dò gần đây do Phòng Thí nghiệm Phân tích Thực phẩm Nông nghiệp tại Đại học Dalhousie và Viện Angus Reid thực hiện, 87% người Canada thường xuyên đưa cá và các món hải sản khác vào bữa ăn của họ. Cuộc thăm dò trực tuyến được thực hiện vào tháng 6 và có sự tham gia của khoảng 1.000 người Canada trưởng thành. Kết quả được công bố vào hôm thứ Ba cho thấy, mặc dù việc tiêu thụ hải sản hàng ngày ở nước này rất hiếm, nhưng người Canada vẫn ăn hải sản hàng tuần và hàng tháng. Tại BC, 45,8% số người được hỏi cho biết họ ăn cá và hải sản mỗi tuần. Tiếp theo là 39% ở các tỉnh Đại Tây Dương cũng nói như vậy. Cuộc khảo sát cho thấy Quebec có mức tiêu thụ hải sản hàng tuần thấp nhất 27,2%. Ngoài ra, 4 trên 10 khu vực trên cả nước cũng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho hải sản bền vững được chứng nhận. Người Canada chủ yếu mua cá như cá vây, cá hồi, dòng trút hoặc son mình, trái ngược với các loại hải sản khác như cua, trai, hầu, động vật, có vỏ hoặc giáp xác Theo cuộc khảo sát, nhiều người cũng ăn hải sản ở nhà 60%, hơn là ở nhà hàng 31%. Hầu hết mọi người cũng thích hải sản của Canada hơn là nhập khẩu. Hải sản tự nhiên cũng là lựa chọn phổ biến hơn so với các sản phẩm được nuôi. Trong đó, British Columbia 67,9% dẫn đầu về lựa chọn này trong số các tỉnh. Người Canada cũng quan tâm đến việc đối xử nhân đạo với hải sản của họ từ biển đến bán lẻ. Với một nửa số người được hỏi cho biết, họ coi đây là một yếu tố quan trọng. Toronto là một trong những thành phố tốt nhất trên thế giới về việc làm công nghệ. Trong khi lĩnh vực công nghệ toàn cầu bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm việc làm tàn bạo vào năm ngoái, bao gồm cả những công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Toronto, thì nhu cầu về các chuyên gia trong thành phố vẫn cao, với một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ tiếp tục mở văn phòng lớn ngay trong lõi trung tâm thành phố. 
Bất chấp sự suy thoái của ngành vào đầu năm nay, Toronto vẫn là một trong những thành phố tốt nhất trên thế giới về tìm việc làm trong lĩnh vực này và gần đây được mệnh danh là trung tâm công nghệ lớn thứ ba ở Bắc Mỹ. Nền tảng thông tin chi phí trên đám mây Cloud Zero gần đây đã phân tích 30 thành phố kỹ thuật số hàng đầu trên toàn cầu và xem xét số lượng cơ hội việc làm cũng như mức lương cho năm vai trò công nghệ đang có nhu cầu cao, bao gồm kỹ sư đám mây, kỹ sư phần mềm, kỹ sư máy học, nhà khoa học dữ liệu và các nhà phân tích bảo mật thông tin. Nền tảng này cũng tính đến số lượng công ty công nghệ ở mỗi thành phố, tốc độ băng thông rộng, chi phí thuê căn hộ, một phòng ngủ ở trung tâm và tiền thuê theo phần trăm thu nhập hàng năm để xác định những thành phố tốt nhất cho sự nghiệp công nghệ trên toàn thế giới. Nghiên cứu cho thấy, Toronto được xếp hạng là thành phố tốt nhất thứ 16 trên thế giới về tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực công nghệ, với mức lương cao thứ 10 là 74.332. Trong số tất cả các thành phố được phân tích, Toronto cũng tự hào có số lượng vai trò công nghệ cao thứ sáu hiện có với 5.963 vị trí tuyển dụng. Theo nghiên cứu, nhìn chung Hoa Kỳ thống trị bảng xếp hạng 15 chỉ số hàng đầu về cơ hội việc làm trong lĩnh vực công nghệ, trong đó Washington DC là thành phố tốt nhất thế giới dành cho nhân viên công nghệ. Tuy nhiên, việc cắt giảm việc làm trong ngành vẫn tiếp tục diễn ra trong năm nay, trong đó Grunge Base ghi nhận mức cắt giảm lực lượng lao động cao nhất tại Amazon và Microsoft. Dưới đây là 16 thành phố toàn cầu hàng đầu dành cho nhân viên công nghệ. Washington DC, Tokyo, New York City, Dallas, Hồng Kông, Singapore, Beijing, Zurich, Copenhagen, Sao Paulo, Seoul, London, Paris, Bangkok, Dubai và Toronto. Ba teenagers đe dọa đánh bom tại ga tàu điện ngầm TTC. Cảnh sát Toronto đã bắt giữ ba teenagers liên quan đến vụ đe dọa đánh bom tại ga tàu điện ngầm San Patrick vào tuần trước. Cảnh sát đã được gọi đến ga TTC ở trung tâm thành phố vào khoảng 5 giờ chiều ngày 18 tháng 10. Vào thời điểm đó, có ba nam teenagers trên một tàu điện ngầm TTC hướng về phía nam và cả ba đã có thể đi vào buồng điều khiển phía sau của tàu. Theo đó, nhóm này đã phát sóng thông báo qua hệ thống loa trên tàu, tuyên bố rằng có một quả bom trên tàu. Các teenagers sau đó đã bỏ trốn với tài sản bị đánh cắp trong khi đoàn tàu và nhà ga được di tản vì lý do an toàn công cộng. Cảnh sát cho biết các sĩ quan đã khám xét và làm rõ mối đe dọa tại trạm và không có thương tích nào được báo cáo. Kết quả, ba teenagers 17 tuổi đang phải đối mặt với các cáo buộc về tội phá hoại trên 5.000 đô, trộm cắp dưới 5.000 đô và gây phiền toái hay gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc sự an toàn của công chúng. Danh tính của ba teenagers được bảo vệ theo đạo luật tư pháp hình sự thanh thiếu niên. Tiếp theo là những cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái và giá vàng. Một đô la Canada tương đương với 0,7303 đồng đô la Mỹ và cũng tương đương với 0,6863 đồng euro. Một đô la Canada đổi được 18.027 đồng Việt Nam. Một đô la Mỹ đổi được 24.687 đồng Việt Nam. Một ounce vàng có trị giá là 1.971,02 đồng đô la Mỹ, tương đương với 2.697,83 đồng đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý ở trong Canada. Phần tin tức quốc tế sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Trong phần tin tức quốc tế sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mỹ phản đối lời kêu gọi ngừng bắn ở giải Gaza Mỹ phản đối kêu gọi ngừng bắn ở giải Gaza cho rằng động thái này không thể chấp nhận đối với Israel và chỉ mang lại lợi ích cho Hamas. Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu Joseph Borrell hôm 23 tháng 10 cho biết ông hy vọng lãnh đạo các thành viên trong khối sẽ ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hamas để hàng viện trợ vào giải Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó nói rằng Washington phản đối lời kêu gọi về lệnh ngừng bắn, bởi đó là điều sẽ giúp cho Hamas có thời gian tái trang bị và sẵn sàng tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công chống lại Israel. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington đang thực hiện các nỗ lực để đảm bảo rằng dòng hàng cứu trợ nhân đạo đến Gaza. Đặc phái viên Mỹ David đang có mặt tại khu vực để làm việc về vấn đề viện trợ. Hơn 10 xe tải chở hàng viện trợ đã vào Gaza vào hôm 23 tháng 10 qua cửa khẩu Rafah ở biên giới Ai Cập và Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết bất kỳ cuộc thảo luận nào về lệnh ngừng bắn ở Gaza chỉ có thể diễn ra nếu Hamas trả tự do cho tất cả con tin mà họ đã bắt trong cuộc đột kích vào Israel vào ngày 7 tháng 10. Israel 
cũng không có dấu hiệu xem xét lệnh ngừng bắn khi các lãnh đạo nước này liên tục khẳng định mục tiêu đầu tiên là loại bỏ Hamas và lực lượng phòng vệ Israel vẫn sẵn sàng bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn vào giải Gaza. Theo một số quan chức Mỹ giấu tên, Tòa Bạch Ốc muốn Israel hoãn cuộc tấn công vào giải Gaza để có thêm thời gian đàm phán nhằm giải thoát con tin và đưa hàng viện trợ vào khu vực. 6 nhân viên Liên Hợp Quốc thiệt mạng ở giải Gaza trong 24 tiếng Hãng tin AFP ngày 24 tháng 10 dẫn thông báo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết 6 nhân viên của UNRWA đã thiệt mạng ở giải Gaza trong 24 tiếng qua, nâng tổng số người thiệt mạng của cơ quan này lên 35 người. Ngoài ra, có 16 nhân viên y tế của Liên Hợp Quốc cũng thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ tại giải Gaza tính từ hôm 7 đến 10 Tây đến nay. Chúng tôi đau buồn và tưởng nhớ đây không chỉ là những con số, đây là những người bạn và đồng nghiệp của chúng tôi. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ sự tiếc thương với mất mát to lớn này, cho biết nhiều nhân viên UNRWA thiệt mạng là các giáo viên ở các trường học do cơ quan này điều hành. Gần 590.000 trên tổng số 1,4 triệu người di tản ở giải Gaza đã trú ẩn tại các cơ sở của UNRWA, trong đó 12 người đã thiệt mạng và 180 người bị thương tại các trường học của cơ quan này. Hàng chục cơ sở của UNRWA tại khu vực đã bị hư hại do các cuộc tấn công. Các cơ quan viện trợ đang nỗ lực để đáp ứng nhu cầu nhân đạo cho hơn 2,4 triệu dân thường. Ở giải Gaza, họ đang thiếu trầm trọng nước, thực phẩm và điện và các nhu cầu cơ bản khác sau lệnh phong tỏa của Israel. Các chuyến hàng cứu trợ đã đến Gaza vào cuối tuần qua với khoảng 50 xe tải chở thực phẩm, nước uống và thuốc men, song nhiên liệu vẫn chưa được vận chuyển đến Gaza. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cho rằng cần ít nhất 100 xe tải viện trợ đến khu vực này mỗi ngày mới có thể đáp ứng nhu cầu của người dân trong khu vực. Thủ lĩnh cấp cao Hamas chết trong nhà tù Israel Hiệp hội tù nhân Palestine hôm 23 tháng 10 xác nhận ông Omar Daramet, 58 tuổi, một thủ lĩnh cấp cao của nhóm Hamas tại thành phố Tupac ở phía bắc bờ Tây, đã qua đời trong nhà tù Israel. Hiệp hội tù nhân Palestine cho biết ông bị lực lượng Israel bắt vào hôm 9 tháng 10. Cơ quan phụ trách nhà tù Israel trước đó cùng ngày thông báo một tù nhân người Palestine sinh năm 1965 đã chết sau khi cảm thấy không khỏe và được đưa tới phòng khám nhà tù để kiểm tra. Một xe cấp cứu sau đó được gọi tới nhà tù, nhưng tù nhân đã qua đời trước khi xe cấp cứu đến. Phía Israel không nêu tên tù nhân, nhưng cho hai người này tới từ phía bắc bờ Tây. Hiệp hội tù nhân Palestine nói rằng thông tin của Israel gây nghi ngờ về hoàn cảnh cái chết của ông Darabme, đặc biệt khi thủ lĩnh Hamas trước đó vẫn xuất hiện trước tòa và dường như sức khỏe vẫn tốt. Cơ quan phụ trách nhà tù Israel cho biết đang xem xét thêm sự việc và không phản hồi cáo buộc ông Darabme bị sát hại. Lực lượng vũ trang Hamas bày tỏ thương tiếc trước cái chết của ông Darabme và cáo buộc Israel chịu trách nhiệm về điều này, đồng thời mô tả cái chết của ông là vụ ám sát. Tại Tuba, bờ Tây, quê hương của thủ lĩnh, người dân đã xuống đường để biểu tình. Trong đêm 23 tháng 10, quân đội Israel đã tiếp tục tiến hành loạt cuộc đột kích vào các ngôi nhà ở bờ Tây. Binh sĩ Israel vũ trang hạng nặng với sự yểm trợ của xe thiết giáp đã xuất hiện tại ít nhất hai khu vực ở vùng lãnh thổ này. Phe Cộng Hòa vẫn bế tắc về chọn ứng viên cho ghế chủ tịch Hạ viện. Theo hãng tin Rooster, 8 ứng cử viên cho vị trí chủ tịch Hạ viện bao gồm dân biểu Cộng Hòa Tom Emmer đã trình bày cách họ sẽ xử lý công việc nếu được bầu vào ghế nóng trước các thành viên đảng Cộng Hòa trong cuộc họp kính kéo dài 2 tiếng rưỡi vào ngày 23 tháng 10. Ông Emmer đang là phó lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện và giữ vị trí quyền lực thứ 3 tại Hạ viện. Ứng viên thứ 9 dự kiến tham dự là Dan Moser đã tuyên bố rút lui trước cuộc họp. Như vậy, Đảng Cộng Hòa sẽ họp lại vào sáng ngày 24 tháng 10 theo giờ địa phương để bắt đầu lựa chọn ứng cử viên Chủ tịch Hạ viện thông qua một loạt cuộc bỏ phiếu kính. Với thế đa số xích sao 221212 tại Hạ viện, không rõ liệu có đảng viên Cộng Hòa nào có thể giành được số phiếu cần thiết để giành quyền Chủ tịch hay không. Hạ viện đã rơi vào tình trạng mất kiểm soát kể từ ngày 3 tháng 10 khi cựu chủ tịch Kevin McCarthy bị lật đổ. Tiếp đó, đấu đá nội bộ khiến hai ứng viên gồm nhân vật số 2 của phe Cộng hòa tại Hạ viện là Steve Callis và chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan không thể ngồi vào ghế nóng. Sự hỗn loạn của phe Cộng hòa tại Hạ viện đã kéo dài từ đầu năm khi ông McCarthy phải trải qua 15 lần bỏ phiếu để nắm 
búa chủ tịch vào tháng 1 năm 2023. Trong đó, ông đã phải đưa ra một số những bộ bao gồm cho phép một thành viên có thể kích hoạt bỏ phiếu loại ông. Điều đó đã xảy ra trong tháng 10 2023 khi 8 thành viên của đảng Cộng Hòa cùng chung suốt lật đổ ông McCarthy dưới sự dẫn dắt của hạ nghị sĩ Mark Gates. Sau khi ông McCarthy bắt tay với đảng Dân Chủ nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa một phần. Bitcoin lên mức cao nhất trong một năm rưỡi. Tiền số lớn nhất thế giới từ khuya 23 tháng 10 gần như tăng dựng đứng. Từ giá thị trường là trên 33.200 đô la Mỹ, đồng tiền này đã vọt lên 33.600 đô la Mỹ cho một đơn vị. Tính đến khoảng 8 giờ sáng nay, có thời điểm Bitcoin chạm mốc 35.000 đô la Mỹ. Chỉ sau một đêm, tiền số này đã tăng 10% và đạt mức cao nhất từ tháng 5 năm 2022. Đây là vùng giá phổ biến của Bitcoin trước khi xuất hiện trường khủng hoảng của Terra Luna, Three Arrows Capital, Genesis và FTX. Các loại tiền số có vốn hóa nhỏ hơn cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Đồng Ether tăng 6%, đạt mức cao nhất trong 2 tháng và vượt qua mức trung bình động 200 ngày. Binance Coin và XRP cùng tăng quanh 5%. Thị trường này hưng phấn sau thông tin Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC không kháng cáo phán quyết của tòa án quận Columbia, Washington. Cơ quan này cho rằng quyết định từ chối quỹ ETF Bitcoin thuộc Rayscale Investment của SEC đưa ra trước đó là sai lầm. Từ đó, nhà đầu tư kỳ vọng sự ra đời của một quỹ ETF Bitcoin sẽ thúc đẩy dòng vốn chảy vào số tiền lớn hơn. Điều này sẽ cho phép nhiều nhà đầu tư mua tiền số mà không cần giao dịch trực tiếp. Các chuyên gia của Coindesk dự đoán quỹ ETF thuộc Rayscale Investment có thể được phê duyệt trong 3 tháng tới. Các nhà quản lý tài sản như BlackRock, VanEck, Wisdom Tree, Fidelity, Bitwise và Invesco đều có các ETF Bitcoin đang chờ xử lý. Trong đó, thị trường kỳ vọng quỹ thứ hai được phê duyệt sẽ là iShares ETF của BlackRock, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới. Ngoài đón nhận tin tốt về sự tham gia của các quỹ đầu tư, các chuyên gia còn cho rằng Bitcoin tăng giá theo mối lo ngại lan rộng về nguy cơ cuộc chiến giữa Israel và nhóm Hồi giáo Hamas trở thành một xung đột khu vực rộng lớn hơn. Siêu sương mù gây ra vụ tai nạn liên hoàn ở Mỹ Ngày 23 tháng 10, ít nhất 7 người đã bị thiệt mạng, 25 người khác bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến gần 160 phương tiện ở bang Louisiana, miền đông nam nước Mỹ. Nguyên nhân được cho là màn siêu sương mù gây cản tầm nhìn của các tài xế. Theo giới chức địa phương, vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra trên đường cao tốc Interstate 55 khiến hơn 150 phương tiện giao thông bị hư hỏng nặng. Hiện tượng siêu sương mù đã khiến tầm nhìn của tài xế giảm xuống mức gần như bằng không dẫn đến va chạm liên hoàn. Những hình ảnh do Sở Cảnh sát bang Louisiana công bố cho thấy nhiều xe hơi đã xếp chồng lên nhau, có nhiều chiếc bốc cháy và phát nổ tại hiện trường. Lực lượng cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường để tiến hành các biện pháp cấp cứu cho người bị nạn, cũng như dọn dẹp các mảnh vỡ gây cản trở trên cả hai làn đường hướng Bắc và hướng Nam. Trong số 25 người bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Thống đốc bang Louisiana John Bell Edwards đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng cũng như động viên những người bị thương trong vụ tai nạn này. Ông đồng thời khuyến cáo người dân cẩn trọng khi di chuyển, đặc biệt là trong bối cảnh sự kết hợp giữa khói của những đám cháy rừng và sương mù dày đặc có thể dẫn tới những tình huống nguy hiểm. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, hiện tượng siêu sương mù thường hình thành khi hơi nước ngưng tụ hòa lẫn với khói và hơi ẩm thoát ra từ những vật liệu hữu cơ cháy âm ỉ, chẳng hạn như là bụi cây hay là lá cây. Trong sáng ngày 23 tháng 10, cơ quan này đã ban bố cảnh báo về sương mù dày đặc đối với phần lớn khu vực Đông Nam, bang Louisiana. Samsung bắt đầu thử nghiệm mạng 6G tại Mỹ Samsung Electronics vừa tuyên bố bắt đầu tiến hành các thử nghiệm đầy tham vọng đối với công nghệ mạng 6G ở giải tầng 12,7G và đến 13,25G tại Plano, Texas của Mỹ. Theo TechGoing, để theo đuổi việc thử nghiệm các khả năng của mạng di động thế hệ tiếp theo, Samsung đã nộp đơn xin giấy phép tần số vô tuyến từ Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC. Các cuộc thử nghiệm sẽ bao gồm việc sử dụng một trạm gốc nguyên mẫu và tối đa là 32 đài di động. Trong đó, Samsung nhấn mạnh tầm quan trọng của băng tầng 12,7G đến 13,25G đối với công nghệ mạng 6G. 
Những phát hiện ban đầu từ các thử nghiệm của Samsung đã chứng minh nhu cầu đáng kể về các ứng dụng 6G được điều khiển bằng phổ tầng như thực tế mở rộng XR, liên lạc 3 chiều cũng như liên lạc và cảm biến chung. Hơn nữa, công nghệ 6G dự kiến sẽ vượt qua hiệu suất của 5G trong các lĩnh vực như tốc độ dữ liệu cao nhất, độ trễ, mật độ lưu lượng, mật độ kết nối, tính di động, hiệu suất phổ tầng và khả năng định vị. Đây không phải là nỗ lực đầu tiên của Samsung đối với mạng 6G. Vào năm 2021, công ty Hàn Quốc đã nộp đơn xin giấy phép tần số vô tuyến bao phủ bán kính 500m ở Texas, đặt nền móng cho các sáng kiến 6G của họ. Vào tháng 11 cùng năm, Samsung bắt đầu thử nghiệm dự án 6G. Tháng 7 năm 2020, Samsung xuất bản một sách trắng để vạch ra tầm nhìn của mình về công nghệ mạng 6G. Công ty đặt mục tiêu cách mạng hóa kết nối không dây và tạo ra trải nghiệm siêu kết nối trên mọi khía cạnh của cuộc sống. Theo dự kiến, mạng 6G sẽ được thương mại hóa vào khoảng năm 2030. Với những tiến bộ không ngừng trong công nghệ 6G, Samsung đang đi đầu trong việc định hình tương lai của kết nối không dây và thúc đẩy đổi mới công nghệ. Sản xuất năng lượng sạch từ lông gà Hydro là năng lượng sạch để hứa hẹn vì nhiên liệu hydro tạo ra điện bằng cách sử dụng màn bán thấm. Tuy nhiên, loài màng này thường được sản xuất bằng cách hóa chất vĩnh cửu, đắt đỏ, không thân thiện với môi trường, độc hại và có nguy cơ gây ung thư. Nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ và Đại học Công nghệ Nan Giang Singapore tìm ra phương pháp mới để sản xuất các màng này. Interesting Engineering hôm 21 tháng 10 đưa tin. Họ chiết xuất protein carotin từ lông gà thải và biến nó thành những sợi siêu nhỏ gọi là amyloid bằng quy trình thân thiện với môi trường. Sau đó, những sợi carotin siêu nhỏ này được sử dụng cho màn pin nhiên liệu. Hàng năm, có khoảng 40 triệu tấn lông gà bị đốt bỏ. Quá trình này không chỉ tạo ra lượng khí thải CO2 khổng lồ mà còn tạo ra những loại khí độc hại như SO2. Dùng lông gà để sản xuất năng lượng hydro sẽ là một cách hiệu quả để xử lý rác thải từ ngành chăn nuôi gia cầm. Loại màng mới rất hứa hẹn vì không chỉ dùng trong pin nhiên liệu mà còn trong quá trình điện phân, tức là dùng điện để tách nước thành hydro và oxy. Trong quá trình này, dòng điện một chiều truyền qua nước khiến oxy hình thành ở cực anode tích điện dương, trong khi hydro thoát ở cực cathode tích điện âm. Nước tinh khiết không đủ dẫn điện và thường cần bổ sung axit. Tuy nhiên, loại màng mới có thể cho proton thấm qua, nhờ đó cho phép các hạt di chuyển giữa các anode và cực cathode, giúp điện phân hiệu quả kể cả trong nước tinh khiết. Tiếp theo, nhóm chuyên gia sẽ kiểm tra tính ổn định và đồ bền của mảng carotin mới và cải tiến nếu cần. Nếu đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế và đang tìm kiếm các nhà đầu tư hoặc công ty để giúp tiếp tục phát triển công nghệ và thương mại. 6 loại trái cây siêu bổ dưỡng nên ăn hàng ngày Sau đây là những loại trái cây giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe mà các chuyên gia khuyến cáo bạn nên ăn thường xuyên. Thứ nhất là táo. Táo giàu chất sơ hòa tan và không hòa tan như pectin, hemicellulose, chất sơ giúp kiểm soát đường huyết, thúc đẩy tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe đường ruột, tim mạch. Để cơ thể khỏe mạnh, bạn nên ăn táo thường xuyên. Thứ hai là bưởi, bưởi dồi dào vitamin C, dầu kali, chất xơ, beta carotene. Một số dưỡng chất trong bưởi tăng mức cholesterol HDL, tức là loại cholesterol tốt, giảm cân vào vòng eo, cải thiện viêm nhiễm. Người dùng thuốc statin chặn canxi, ức chế miễn dịch nên hạn chế bưởi vì có thể giảm công dụng của thuốc. Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi ăn bưởi. Thứ ba là quả việt quất. Việt quất rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin C giúp chống lại bệnh tật, đặc biệt là ung thư, anthocyanin bổ não và tăng cường trí lực. Nghiên cứu cũng cho thấy những người ăn nhiều việt quất ít khả năng bị thoái hóa điểm vàng. Thứ tư là cam. Cam giàu vitamin C, đồng thời chứa nhiều kali, folate, thiamin tức là vitamin B1, chất xơ polyphenol thực vật. Các nghiên cứu cho thấy thường xuyên ăn cam có thể làm giảm mức độ viêm nhiễm, huyết áp, cholesterol và lượng đường trong máu sau bữa ăn. Thứ năm là xoài. Xoài là nguồn cung cấp tuyệt vời của kali, folate, chất xơ và vitamin A, C, B6, E và K. Chúng cũng rất giàu polyphenol thực vật, có khả năng chống oxy hóa và chống viêm. 
Thứ sáu là trái bơ. Trái bơ có nhiều chất béo lành mạnh và ít đường tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Bơ cũng chứa lượng lớn kali, chất xơ, vitamin B6, folate, vitamin E, vitamin K và hai loại carotenoid được gọi là lutein và zeaxanthin hỗ trợ sức khỏe của mắt. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người ăn một trái bơ mỗi ngày sẽ giảm cholesterol đáng kể và mức độ lutein trong máu tăng lên. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Và quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận ở phía dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất, mới nhất về tình hình Canada và Thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại!